Con María cuidamos la alegría. Este es el lema de las peregrinaciones marianas infantiles de este año. Caminamos todos desde la parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús. Y llegamos hasta acá, hasta María Reina. Acaba de culminar la misa. Durante esta tarde compartimos con los chicos esta caminata con toda la alegría que nos contagian los chicos, con todo el entusiasmo, caminamos hacia la Madre, hacia María. Con ustedes vamos a compartir un resumen de lo que fue esta preciosa tarde. ¿Cómo era el lema, te acordás? Con María cuidamos la alegría. Me encantó la misa y sí, caminé todo. ¿Me gustó? Sí, me encantó, me encantó. La verdad es que las canciones estuvo muy buena, mucho ritmo, mucha música. Si tuvieras que pedirle algo a María que te ayude en algo, ¿qué le pedirías? En la escuela. Bueno, una alegría poder compartir con todos los chicos de la Vicaría de Voto. Bueno, un momento de alegría, de encuentro, de entusiasmo. Me parece que nos renueva, nos hace bien y nos envía ¿no? a seguir compartiendo esto con nuestras vidas y las comunidades. Bueno, hace muchos años que venimos festejando, celebrando la peregrinación mariana, la hacemos por vicarías, eh, acá estamos en vicaría de voto. Eh, nos tocó salir este año del dulcísimo nombre de Jesús, de la zona de Saavedra, y llegamos a la parroquia María Reina. Eh, caminaron muchas parroquias, muchos niños, eh, muy felices, la verdad, muy felices. Compartimos esta celebración con nuestro nuevo obispo zonal, eh, su primera experiencia, el padre Iván, así que muy lindo, la verdad que hermoso. ¿Y por qué hay que cuidarla la alegría? ¿Qué le pasa a la alegría si no la cuidamos? Se nos va y, y nos ponemos tristes. Hay que cuidarla la alegría. ¿Te acuerdas por qué hay que cuidarla? Sí. ¿Por qué hay que cuidarla la alegría? Para compartirla. Para compartirla. ¿Y si se nos va la alegría, qué nos pasa? Nos ponemos tristes. ¿Y si tuvieras que pedirle algo a María o agradecerle algo a María, qué le agradecerías o qué le pedirías? Yo le pediría que todos mis sueños, que son dos, eh, se hagan realidad. ¿Nos querés contar tu sueño? Sí. Eh, yo tengo una banda de rock con mis amigos y quiero que se haga realidad porque vamos bien solo no, y necesitamos los instrumentos. Y mi otro sueño es ser un basquetbolista profesional. Hay que rezarla a María. Yo soy de la parroquia del Carmen de Urquiza y la verdad que lo vivimos con mucha alegría, como el lema, ¿no? Esto de cuidar la alegría, eh, los chicos contentos, cantando, la misa hermosa, así que un placer siempre acompañar esta peregrinación. Para nosotros un placer porque es la primera vez que el Padre Iván está acá acompañándonos y como esperemos que esté mucho tiempo más, tenerlo con nosotros es una gran alegría. Eh, una alegría más y bueno, y la verdad que, que fue muy claro y muy este, cálido al transmitir el mensaje de que esa alegría hay que cuidarla y que además de que hay que cuidarla, hay que contagiarla los chicos, pero también los grandes. Así que bueno, un poco ese fue el mensaje. La alegría nace de uno sentirse amado y después, como toda cosa linda, está para ser compartida y dada a los demás. No vale guardársela, sino que crece más la alegría cuanto más lo comparto. Esta es la segunda experiencia que nosotros hacemos en el año. La primera es por decanatos, esta es por vicaría y después tenemos la misa que es eh, la arquidiocesana. Para el 19 de octubre, el sábado, poder vivir la misa arquidiocesana de niños con nuestro arzobispo Jorge Ignacio.